分手一年后，我遇见了拜金的前女友。哟，又做别人的保时捷了，是吧？怎么还和以前一样拜金？这么简单的错误，你犯了多少回了？现在马上给我收拾东西，滚蛋！我帮你联系了云顶集团，明天啊，你就可以去云顶集团看一下。包是保时捷送。你说什么啊？还装？我都看见。你看见什么啊？我看见你上保时捷的车还是拥抱了。呃，不是，你肯定是搞错了。是，是我搞错了。我以为你不会嫌弃我穷的，没想到你照样拜金。我拜金？我哪一个月工资不比你高？我跟你出去吃饭只能吃路边摊，我介意过吗？我嫌弃过吗？再说我今年都快三十了，我朋友该嫁的嫁，该生的生，你连一句我们的未来都没提过，我介意过吗？终于说真心话了，你不就是认识了几个有钱的，嫌弃我穷了吗？包是用我自己钱买的，我到你家楼下了。那就麻烦你了，医生。哎，我就他是吧？是不是他？干什么呀？难道不是吗？这位是我弟弟的医生，我麻烦你打人之前先搞清楚，好不好？保时捷呢？保时捷呢？跟你有什么关系？就算我上法拉利、上保时捷都跟你没有关系。是啊，是跟我没关系。你不是什么人都可以上，什么车都可以坐吗？没什么可说的，分手吧。我要这桌，先生，不好意思，这桌已经有人坐了。我包场，我就要这桌。先生，真的不好意思。拜托你不要丢人现眼。你不是爱钱吗？我现在也有钱，一个月给你五万够不够？十万，二十。你装什么呀？你不就爱钱吗？你装什么装？再见。你就是柯宇是吧？果然跟秋秋说的一模一样。我叫江林，是秋秋的上司。还有，这个车是我老公给我买的，所以以后麻烦你不要再叫我保时捷，可以吗？我之前想跟你说的，但你没给我这个机会。秋秋有个弟弟叫大宇，他得了肌肉萎缩症，随时都会没命的。他最需要安慰的时候你在哪？他最需要帮助的时候你又在哪？你只会因为自己的窝囊怀疑他拜金出轨。还有你的工作，你以为你是怎么进的云顶集团，坐上总经理的位置的？是秋秋为你牵线搭桥求来的？你真的配不上秋秋？秋秋，让开！大宇，最近怎么喜欢这样的呢？换口味了。哎呀，就是啊，大宇，咱们是兄弟啊，我才跟你说实话呢。你这次找的这个女朋友，很一般呐。这跟你之前的也差太多了，身材样貌都拿不出手。哼哼。男朋友觉得我拿不出手。哎，大宇，我们圣诞节的那张合照怎么找不到了？我记得你发了朋友圈的呀，还有这情侣头像，什么时候换了？照片啊，照片我删了呀。为什么？哎呀，我朋友圈都是领导同事，发这些不太好，而且我不喜欢秀恩爱，你知道的吗？哎，你晚上想吃什么呀？带你去吃你最喜欢吃的炸烤肉。你就是条件嗯、那好吧。我找单纯却哎，你和你女朋友什么时候结婚呀？应该不会结婚的。应该不会结婚为什么你们不是一直感情的很好吗？跟他分手无所不得，但是真的要跟他结婚，不开心。他确实对我很好，但他人长得一般。其实以我的条件，肯定能找到更好的。你不喜欢他吗？喜欢他呀。那为什么不结婚？喜欢就一定要结婚吗？您已编好，正在为您重新规划路线。这跟你之前的也差太多了，身材样貌都拿不出
，发这些不太好。而且我不喜欢秀恩爱，你知道的。但他人长得一般，其实以我的条件，肯定能走出更好的。我害怕沉默就朝话题。顾雨，嗯，我想跟你说个事儿。大雨，好久不见啊！天奇，哎，这我老同学，这就是你女朋友啊？看起来确实不如你前女友丽丽。哎，嫂子，你别介意啊，我这个人说话直，我就这样。没事没事，开玩笑的嘛。怎么，他都放下了，你还没放下呀、啊？你不是说话直，只是单纯嘴臭而已。不会说话可以闭嘴，还是说你就是故意的？你们先聊，我还有事，我先走。哎，别！我说你有必要那么斤斤计较。他是我同学。不过他说的也没错，这一点上你确实比不过丽至少他对我的朋友都很客气。既然我处处比不过你前女友，那从今天开始，我也是你前女友。突然来到异地恋男友的家里给他过生日，你就这么远过来陪他过生日，他竟然还敢加班，到底是惊喜还是惊吓？喂，大宇，你在哪儿呢？我我在家呢。怎么了？怎么这个时候打电话过来？你今天不是上晚班吗？今天不是你生日吗？我给你订的蛋糕你收到了吗？哦，收到了，收到了。我和杨仔还有佩佩一起吃的，他们都说很好吃呢。大宇，我过来找你吧，我现在马上订机票。别别别别别，不至于，就过个生日而已嘛。而且我想了很久，我们只要异地下去不行。我想结束这个异地恋。你想结束这个异地恋？你想结束这个异地恋？悄悄，都说异地恋很难。我还以为你们会不一样。你们三年的感情，大约怎么忍？我来收房，还没收拾好吗？啊，不是说今天退租吗？喂？哎，喂，秋秋，你在家吗？为什么敲门没人开啊？你在我家？对呀、啊，我来找你了，我现在在你家门口呢。因为我不想再和你异地恋了。所以我申请了工作调动，也退掉了房子。我想和你一直在一起。你怎么不说呀、啊？我在你家。你，你在我家？可我现在在你家门口哎！快去找他吧。谢谢。因为想见你，所以不远万里，忠诚同样分享。你们凭什么改我志愿啊？你弟弟考上高中了，学习压力大，现在在外头补习功课又贵，你就留在本市，以后每周啊回来给你弟弟补习一下功课。再说了，师范大学哪里不好啊？可我成绩都上北大的呀，我努力了那么久，你们凭什么改我志愿？你吼什么吼啊？你要去北大，谁来照顾你弟弟啊？你这个当姐姐的要多为你弟弟考虑考虑。就是，秋秋，女孩子书读的再多，都是要嫁人的。我们家。就你弟弟一根独苗，你不帮衬他，谁帮衬他呀？啊！从小到大，不管我再努力、再优秀，你们永远都不在乎我，仿佛我生下来就是为了补贴他一样。你们既然别爱我，就别生我呀！我们生你养你，就生出你这个白眼狼啊！啊！读那么多书出来，就顶撞父母的，你这么瞧不起我们秋姐，你就走啊！我一分钱都不给你，还给你爸认错呀？嗯，以后这个家我永远不会再回来。哎，秋秋，别追他，让他走，看他翅膀硬了。哎，就是嘛，你管他干嘛呀？他压根就没把我们当一家人。秋秋，这些年我很想你。小五，你大学那会儿自己勤工俭学，自己给自己交学费的时候，你怎么不说想我？
。我刚出社会没钱的时候，没地方住的时候，你怎么不说想我啊？妈真的很想来看你，可你爸他不让。你也知道我们家就你爸爸说了算，你弟弟又没人照顾，我能怎么办呢？那你现在看到我了，你可以走。我我跟你爸吵了架，他把我撵出来了。你要是再让我走，我真不知道我该去哪里。妈知道你很忙，我不会打扰你。你让我帮你做做饭，收拾收拾屋子，好不好？好。来，妈早餐都做好了。嗯。哎。女孩子，别喝凉的，来喝热水，对身体好。哦，回来啦，还没吃饭吧？我给你留了饭，去给你热热啊。来，慢点吃，别噎着啊。妈，嗯，爸对你这么不好，你就没怎么理会他？哎，男人都一样。我跟你爸过了几十年了，要是不跟他过，我一个女人后半辈子怎么过呀、啊？我培养你啊。我现在工作老厉害，你还这样子。来，妈，我出差几天，你照顾好自己啊。哦，好，你路上注意安全啊。慢点啊，我回来了，妈。你谁呀、啊？你怎么穿着我的衣服在我家？你又是谁呀、啊？姐，你怎么提前回来了？你怎么在这儿？吵什么吵啊？怎么了？我们不该来了。今天冬至，我买了饺子，咱们一家人。今天冬至，我买了饺子，咱们一家人。什么情况？秋秋，你弟弟交了女朋友。所以呢？所以你要把这个房子过户给你弟弟。什么？哎呀，咱爸的意思就是说呢，这套房子会变成我们俩的婚房。不是，你要不要脸啊？你结婚关我房子什么事儿？要房子你自己买去。你这是爸的意思，又不是我的意思。你弟弟结婚，你这个当姐姐的不负点责任呐、啊？他买房子关我什么事儿？我是他姐，不是他爸妈。再说了。他一个成年人，凭什么赖我身上啊？哎，你这话不能这么说吧？你迟早都是要嫁出去的，不过你这房子也不能便宜了外人。再说了，这多多不是你亲弟，你算个什么东西？这是我们家事儿，关你什么事儿啊？赶紧给我滚！哎，佩佩，佩佩，佩佩，秋秋，你什么意思啊？赚钱了不起的是吧？有钱就可以六亲不认了，是不是？这些年一直都是我在养爸妈，你干什么了？我好不容易谈个女朋友，你就给我搅黄了！我可没这么大本事搅黄你的事儿，倒是你好吃懒做，一事无成，谈什么女朋友都谈不久。你诅咒我啊？你还把我们当家人吗？你还配姓秋吗你？你个混账东西！秋秋，你想断了我们秋家的香火是不是？怎么知道当初就不应该把你生出？我混账！他现在好吃懒做，什么苦都吃不了，啃老啃的心安理的。你说我混账？吃饱硬了是不是？混账！秋秋，快给你爸认错呀！我没错。爸，你看他那德行就欠多。多多，他是你姐。他姐姐又怎么了？他弟弟又没说错。我看他就是欠教育，今天靠不住。老爸，在这儿。别别，你别。发生什么事了？这三个人趁我不在家闯进我家，麻烦你帮我把他赶出去。秋秋，我可是你老子，请吧，请什么请？这是我家，这是我家，不是你家。这位先生，邱小姐是我们的业主，我们有义务保证她的安全。如果你们还不出去，我们就要采取强制措施了。秋秋，我没你这个女儿。走，秋秋。你把这房子给你弟弟解决了，你爸他就原谅你了。我做错了什么需要他原谅我？就因为我是个女儿吗？妈，你也是重男轻女的受害者，为什么要当我人生里的帮凶呢？在你的认知里，找个好男人生个儿子就是增值你人生的筹码，但在我这里，筹码永远只有我自己。你还不走？
你等着这个白二郎给你养老啊！走了。秋秋，你比妈妈有出息。等到黑夜